Hey hi guys welcome back to Cryptech. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತೂ ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈಟ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಸೈಟ್ ನ ಸಹ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀನಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಜನರಲ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದೆ ಯೂಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಗೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ರಾಶ್ ಆಯ್ತು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ನಾನು ನನ್ನ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಬಂದು ನಾನು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ನನಗೆ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಂತ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಅಂತ ಇದೊಂದು ನೇಮ್ ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಕಿರಿಕ್ ಟೆಕ್ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೇವ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೈಟ್ ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್
ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥೀಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಈಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಡಾಕ್ಸ್ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ನೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಥೀಮ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಂತರ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿಜೆಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜೆಟ್ ನ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಜೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಮೇಜ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪೇಜಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮೆನೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮೆನೂಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆನೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ ಮೆನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಹೆಡರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಡರ್ ನ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಡರ್ ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು ಇದ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಂದ ಮಾಡುವಂತ ಸೈಟ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಮ್ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಥೀಮ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಥೀಮ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಥೀಮ್ ಎಡಿಟರ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಥೀಮ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಥೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ 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 ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಥೀಮ್ ಎಡಿಟರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ
ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಅದನ್ನ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಡ್ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂಲ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಸೈಟ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರೈಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಡಿ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಗ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾತ್ರ ಎರಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ನ ಓದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಇಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೈವ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ ಟೂ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಫೈವ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಂತರ ಒಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಎರಡೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ನ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಾಲಿಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಮಾಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದ